వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ ఇన్ దిస్ వీడియో నేను అల్గారిథము ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో ఫుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వాట్ ఈజ్ అల్గారిథమ్ అల్గారిథమ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ కంప్యూటర్ అంటేనే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తాము సో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటే మనము హౌ టు సాల్వ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో మనము స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక ప్రొసీజర్ కింద రాస్తాము దాన్నే మనము అల్గార్థం అంటాము పోతే ఈ అల్గార్థంలో మనం ఏ జనరల్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ కానీ సింటాక్సెస్ యూజ్ చేయకుండా జనరల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ యూజ్ చేస్తూ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పేదాన్నే అల్గార్థం అంటాము సో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ బట్ ఆల్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ సింపుల్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అల్గారిథమ్ సో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ రాయాలనుకుంటే మనం అల్గార్థం రాస్తాము కానీ అల్గార్థం రాసేటప్పుడు మనం కంపల్సరీ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఫాలో అవ్వాలి వాటినే మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గార్థం అంటాం సో ఏంటి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సెకండ్ అవుట్పుట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫైనెట్నెస్ ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి ఫీజిబిలిటీ ఫిఫ్త్ వన్ అన్యాంబిగ్యస్ సిక్స్త్ వన్ ఇండిపెండెంట్ సో ఈ సిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి ఏదైనా అల్గార్థం రాయాలి అనుకుంటే సో అల్గార్థం అంటే ఏం చెప్పాను నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఎవ్రీ థింగ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ స్టెప్స్ ఆల్ స్టెప్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ జనరల్ సింపుల్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ సో అల్గార్థం రాయాలనుకుంటే మనం కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాల్సిన ఈ ఆర్ ప్రాపర్టీస్నే మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం అంటాం సో వీటిని ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు మనం కంప్యూటర్ యూజ్ చేయాలి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి యూజింగ్ కంప్యూటర్ అంటే మనకు కావాల్సినవి ఇన్పుట్స్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్ కంపల్సరీ ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తాయి బట్ ఇన్పుట్స్ అన్నీ అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ కావాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు డూ సమ్ వర్క్ ఏదో వర్క్ చేయాలి దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్రాసెస్ అంటాం సో ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ కంపల్సరీ ఫర్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ సో ఫస్ట్ వర్క్ ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి ఇన్పుట్ మనం ఏదైనా అల్గారిథం రాయాలి అనుకుంటే వీ టేక్ ఐదర్ జీరో ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ అసలు ఏమీ తీసుకోకపోయినా లేదా మోని మెనీ మోర్ ఎన్ని తీసుకున్నా సరే ఇన్పుట్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి జీరో ఆర్ మోర్ అవుట్పుట్ అంటే రిజల్ట్ మన అల్గార్థం రాసేదే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సొల్యూషన్ మీన్స్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ అంటే అవుట్పుట్ అంటే అల్గార్థం కంపల్సరీ ఒక అవుట్పుట్ ఉండాలి మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే మనం రిజల్ట్ కావాలి రిజల్ట్ వచ్చి అవుట్పుట్ అంటాం సో మినిమమ్ వన్ అవుట్పుట్ ఉండాలి అవుట్పుట్ లేకుండా అల్గార్థం వచ్చింది అంటే అది యూజ్లెస్ అల్గారిథం అని అర్థం అంటే సొల్యూషన్ దొరకకుండా మనం అల్గార్థం రాసామంటే అది వేస్ట్ అవుతుంది సో అవుట్పుట్ కంపల్సరీ వన్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక్క సొల్యూషన్ అన్నా ఉండాలి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ మినిమమ్ వన్ సొల్యూషన్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకుండా ప్రో అల్గార్థం రాయలేం కాబట్టి అవుట్పుట్ ఈజ్ మినిమమ్ వన్ మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ మోర్ ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అన్నా రావచ్చు సో ఇన్పుట్ జీరో ఆర్ మోర్ అవుట్పుట్ వచ్చి వన్ ఆర్ మోర్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ వచ్చి ఫైనైట్నెస్ వాట్ ఈజ్ ఫైనైట్నెస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ అల్గార్థం గురించి చెప్పాము అల్గార్థం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ సో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉండాలి హండ్రెడ్ స్టెప్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ టెన్ స్టెప్స్ ట్వంటీ స్టెప్స్ సో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉండాలంటే ఎన్ని స్టెప్స్ అన్నా ఉండొచ్చు కానీ ఆల్ స్టెప్స్ మస్ట్ బి టెర్మినేట్ ఇన్ అట్ వన్ పాయింట్ ఎక్కడో చోట అల్గార్థం ఆగాలి కాబట్టి ద అల్గార్థం షుడ్ బి టెర్మినేట్ అట్ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఏవో కొన్ని స్టెప్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఫ సొల్యూషన్ దొరకాలి సొల్యూషన్ దొరికి ఆపేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఒక ప్రాపర్టీ అంటే ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ వచ్చి ఫైనైట్నెస్ 
అలా కాకుండా స్టెప్స్ రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ ఎన్ని ఎన్ని స్టెప్స్ రాసినా మనకు సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు అంటే మనం ఎక్కడో లాజిక్ మిస్ అయినట్టు సో ఏ అల్గారిదం ఏ ప్రాబ్లం కన్నా సొల్యూషన్ ఎంతో కొన్ని స్టెప్స్ తర్వాత కంపల్సరీ మనకి రావాలి సో ఫైనైట్నెస్ మీన్స్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ద అల్గారిదం షుడ్ బీ టెర్మినేటెడ్ అట్ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ దట్ ఈస్ థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఫీజిబిలిటీ వాట్ ఈజ్ ఫీజిబిలిటీ ఫీజిబిలిటీ అంటే feasibility point feasibility means if you are writing the algorithm inputs we require so what type of inputs that means use the inputs those all are available resources only mana degara emaithe inputs unnayo avi use chesukuntu edaina problem ki solution find out chesthe that is called as feasibility మన దగ్గర లేని రీసోర్సెస్ కా యూజ్ చేసుకుంటాము అంటే అది దట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబిలిటీ వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ యూజింగ్ దట్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ద అల్గారిదమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీజిబిలిటీ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అన్యాంబిగ్యూస్ అన్యాంబిగ్యూస్ మీన్స్ క్లియర్ అల్గార్దమ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఆల్ స్టెప్స్ మస్ట్ బి క్లియర్ యూజర్కి అవి క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి స్టెప్ వన్ ఏం రాసేము స్టెప్ టూ ఏం రాసాము అన్నది క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి ఆల్ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఒక్క మీనింగే ఉండాలి ఒకటి చదువుతుంటే ఇంకొకటి అవుతూ కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్గా తీసుకురాకూడదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్యాంబిగ్యూస్ ఇక్కడ ఒక లైన్ రాసాను చూడండి సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇది చూడంగానే మనకు అర్థమవుతుంది ఏ అండ్ బి టూ వాల్యూస్ వేరియబుల్స్ ఈ జస్ట్ యాడింగ్ ద టూ వేరియబుల్స్ అని అంటే చూడంగానే ఒకటే మీనింగ్తో క్లియర్గా ఉంటే అలగార్థం ప్రతి స్టెప్ కూడా క్లియర్గా ఉండాలి యూజర్ని ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్లకుండా అలగార్థం సింపుల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అన్బిగ్యూస్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ప్రోగ్రామ్ ఇండిపెండెంట్ కింద ఉండాలి అలగార్థం ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ ఇండిపెండెంట్ అందుకే అలగార్థం డెఫినేషన్లోనే చెప్పాము ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ యూజింగ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ నాట్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ సింటాక్సెస్ చూడండి ఇక్కడ టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి పర్సన్ ఏ నోస్ ఓన్లీ సి లాంగ్వేజ్ మాత్రమే వచ్చు పర్సన్ బి ఓన్లీ జావా లాంగ్వేజ్ మాత్రమే వచ్చు అనుకుందాము ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే జావా లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే జావా పర్సన్ బి మాత్రమే తెలుస్తుంది సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఎవరికి అర్థమవుతుంది అది ఓన్లీ ఏకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది బీకి అర్థం కాదు ఎందుకంటే బీకి సి రాదు పర్సన్ ఏకి జావా రాదు కానీ అల్గారిదం అంటే అల్గారిదం అని చెప్పాం మనము ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అల్గార్థమును చూస్తే పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అలగార్థం చదివితే అసలు అది ఏం ప్రాబ్లము దానికి సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలని ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది పర్సన్ ఏ అవ్వచ్చు పర్సన్ బి అవ్వచ్చు సో అలగార్థం అన్నది టోటల్లీ ప్రోగ్రామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే అలగార్థంలో ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ జనరల్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తే బికాజ్ అలగార్థం ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎనీ ప్రోగ్రామర్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అలగార్థం దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అలగార్థం సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గార్థం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ